مرحبا أصدقائي أنا يوسف تتذكرونني؟ دعوني أكمل لكم ما حدث فجأة سمعنا صوت ضحكات مرتفعة بدأت الدموع تتجمع في عيناي بدأ الصوت يجرى بشدة حتى توقف كل شيء فجأة فتحت عيناي بهدوء وجدت الشمع مضيء وكل شيء طبيعي نظرت لمريم قائلا يبدو أننا لم ننجح قالت بخوف ماذا سنفعل؟ قلت لها لا أعلم هيا نذهب من هنا وغدا نفكر أو مأت لي أوصلتها لمنزلها وذهبت لمنزلي لم أستطع النوم من الخوف والتفكير ظللت جالسا أفكر حتى غلبني النوم استيقظت في الصباح بدلت ملابسي سريعا وذهبت للجامعة وجدت مريم جالسة قلت لها كيف حالك الآن؟ قالت بخير وبدأ الدكتور في شرح المحاضرة حتى انتهى وعندما أوشكنا على الخروج وجدت تلك الرسمة على يديها نظرت لها بصدمة وقالت لقد استيقظت ووجدتها أنا خائفة قلت لها لا تخافي سنجد حلا قريبا وفجأة قال سالم لمريم ما هذا الذي بيدك؟ قالت مريم بتوتر لا شيء نظر لنا قائلا أريد أن أتحدث معكما أو مأت له وتابع قائلا منزلي ليس بعيد لن أستطيع التحدث هنا ذهبنا معه لمنزله وقال أعلم هذه الرسمة وأعلم على ماذا تدل ويجب أن نوقف هذا قبل أن يأخذك قلت له من هو أيمكنك أن توضح؟ قال أنا صديق علي ورأيت الكتاب معه نصحته كثيرا لكنه رفض واستمر حتى رحل صدقيني فعلت الكثير حتى أقنعه أن هذا خطر ويجب أن ننتهي نحن من هذا في أسرع وقت قلت له أخبرنا كيف ونحن معك قال علي استعان بأحد ملوك الجن لينفذ له ما يريد ولكن ليس هناك شيء دون مقابل لم يستطع علي أن يعطيه ما يريد فأخذه ونحن يجب أن ننفذ له ما يريد حتى يرحل قالت مريم هذا جنون قال ليس أمامنا حل غير ذلك قلت له حسنا نحن معك ماذا سنفعل الآن؟ نظرت لي مريم بخوف قلت لا تقلقي سننتهي من كل هذا سريعا قال بالبداية يجب أن نعلم ماذا يريد وما هي طلباته قلت له حسنا قال سنتقابل في الثانية بعد منتصف الليل أو مأت له وذهبنا أنا ومريم لم يتحدث أحد فقط نفكر فيما سيحدث بعد ساعات مر الوقت سريعا حتى أنني لم أكن بدلت ملابسي خرجت من المنزل ومررت على مريم وذهبنا لمنزله وجدناه يقف في الخارج قال لنا جيد أنكما لم تتأخران سنذهب للمقابر لا تخافوا هيا بنا ذهبنا بالفعل لهنا كان المكان شديد السواد لا شيء يضيء سوى المصباح الذي يمسكه سالم بدأ سالم يرسم مثلثا على الأرض وجلسنا ثم قال أغمضوا أعينكم وإياكم أن تفتحوها مهما سمعتم فعلنا ما أمرنا به وأكمل هو قائلا تلك الكلمات فجأة سمعت صوت أنفاس بجواري ولكن لم أتجرأ على فتح عيناي كما أمرنا ثم سمعنا صوت ضخم يتحدث قائلا ماذا تريدون؟ تحدث سالم العفو والأمان وتنفيذ ما تريد لي عم سلام ليس هناك سلام بيننا قال سالم لقد تجرأ وأخطأ أرجوك سامحه نحن هنا لنكمل ما بدأه علي أريد ثلاث قرابين خلال يوم فقط وحينها سيعم السلام بيننا قال سالم هذا صعب أليس هناك شيء آخر يمكننا فعله غير تلك القرابين؟ ثلاث قرابين خلال يوم وإن لم يأتوا ستحل عليكم لعنتي قال سالم حسنا سوف نفعل ما تريد فقط نريد السلام وقال سالم يمكنكم فتح أعينكم قالت مريم براب من أين سنأتي بثلاث قرابين؟ قال سالم لا أعلم ولكن يجب أن ننفذ ما طلبه قلت لهم ماذا سنفعل الآن؟ تنهد سالم قائلا هيا لنذهب لمنزلي ونفكر بالفعل ذهبنا لمنزله وجلسنا قال سالم 
سنحضر أي ثلاث أشخاص ونقدمهم قربانا له وننتهي قالت مريم لا هذا مستحيل ما ذنبهم قال سالم بحدة وما ذنبنا نحن كل هذا بسببه ولكنه رحل وتركنا في هذه اللعنة أخبريني ماذا سنفعل قالت مريم ببكاء أي شيء لقد تعبت صمت الجميع حتى قلت لهم ليس أمامنا حل غير أننا نختار أي ثلاث أشخاص ونقدمهم له قالت مريم بصراخ أليس في قلبك رحمة؟ كيف نفعل هذا بأشخاص ليس لهم ذنب؟ مرت ساعات فقط ونحن نفكر بالأمر هذا ليس سهلا علينا غلبنا النوم وبعد ساعات استيقظنا على صوت هاتف مريم كانت والدتها تخبرها بأن أبيها متعب ويجب أن تأتي سريعا ذهبت مريم وظللت جالسا مع سالم الشارد قلت له ماذا سنفعل هل الوقت يداهمنا قال سالم لا أعلم ليس بيدنا شيء نفعله إما أن نضحي بأشخاص ليس لهم ذنب في كل هذا أو نضحي بأنفسنا قلت له ماذا تقصد أن نقدم أنفسنا قرابينا له قال سالم ليس هناك حل غير هذا لم يتبقى سوى ساعة قلت له لكن نحن اثنين مريم لن توافق قال سالم لا أعلم لا أستطيع التفكير صمت واستقام قائلا سأقدم نفسي قربانا له ليس هناك حل غير ذلك قلت له بصياح كفى جنونا لن أفعل شيئا مثل هذا لن أستطيع نظر لي سالم وخرج مسرعا بدأ الدموع تنهمر بشدة وبدأت أراقب الساعة لا يتبقى سوى دقائق مرت الدقائق ورن هاتفي كانت مريم تبكي قائلة لقد رحل أيضا يا يوسف لقد رحل أنا السبب في كل هذا لن أسامح نفسي أبدا ظللت أبكي قائلا سالم من أراد ذلك يا مريم قالت مريم بصدمة سالم ماذا تقصد أين سالم قلت لها سالم قدم نفسه للجن قالت بصراخ لقد أخذ علي والآن أبي وسالم لم أستطع التحدث أنهيت المكالمة وكلمت أختي سريعا وقلبي سيقف من الخوف ردت علي ببكاء يوسف أين أنت؟ لقد ماتت أمنا يا يوسف تعال سريعا أرجوك أنا بمفردي خرجت سريعا من منزل سالم وذهبت لمنزلي وجدت الكثير من الناس في الخارج ذهبت لغرفة أمي وجدتها نائمة وأختي تبكي بجوارها اقتربت مني ولكن قلت لها اتركيني مع أمي بمفردي خرجت وبدأت بالبكاء قائلا أنا السبب في كل هذا يا أمي سامحيني لقد ضحيت بك يا ليتني سمعت كلام سالم وذهبت معه هذه غلطتي أنا لن أسامح نفسي أبدا سامحيني أرجوك هذه نهاية من يتدخل في هذه الأشياء إنها ليست لعبة مسلية ولا خرافات من يدخل هذا العالم سيخرج ميتا سواء جسديا أو نفسيا